북한 군에 가서 군 생활을 하는 그런 꿈을 꾸는데 꿈 속에서 막 쫓기고 총에 맞고 <웃음> 이런 꿈을 도둑질하는 꿈을 꿨어요. 메시랑 막 이렇게 축구를 하는. 한국에 와서 가셨던 저희 첫 번째 꿈은요. 저희 꿈입니다. 이어 청춘 다이어리 파이팅. 여기는 쇼핑 거리여서 저녁이 되면은 정말 정말 이쁜데 낮이라서 사람이 별로 없네요. 와나 패션 디자이너가 되고 싶다라는 꿈을 가지게 되었었지만 어, 지금은 그냥 패션을 너무너무 좋아하고 패션에 관심이 많은 그런 사람 중에 그냥 한 사람입니다. 한국에 처음 왔을 때 패션은 되게 다양하잖아요 사람들이 북한에서는 상상도 하지 못했던 막 반파 아래 짧은 그 쇼팬츠에 막 이런 거 입고 다니잖아요 그래서 방송만 보면은 아이돌 여자 가수들이 항상 짧은 바지? 짧은 옷? 그런 거를 입는 거를 보고 패션에 관심이 좀 많아졌어요 패션 감각도 좀 있는 것 같고 제주도에서 잘 쉬고 있어요 지금은 이렇게 우리 마루와 둘만의 시간을 보내는 그런 시간이라고 보면 될것 같아요 어, 처음에 와서 저는 되게 방황을 많이 했습니다 사실상 한 3년, 4년 동안 쉽게 마음을 잡지 못했었고 이런 저런 일도 많이 해봤는데 그런 시간들이 뭐 지금의 저를 만들었다고 생각해서는 그렇게 어, 그 시간들이 소비됐다고 하지는 않지만 그래도 나중에 어, 혼자 온 친구들이 저의 그런 경험을 듣고 아, 이렇게 미리 허튼 시간을 좀 허비, 허비하지, 소비하지 않으면 좋겠다라는 생각이 들어서 그리고 또그 친구들이 왔을 때 쉽게 경험하지 못했던 그런 좋은 경험들을 제가 같이 경험해 주는 것 그런 것도 되게 좋은 것 같았어요 한국에 온 친구들이 혼자 온 친, 친구들이 잘 적응할 수 있도록 도와주는 그런 역할을 하고 싶은 게 어, 가교 역할이 아닌가 라는 생각이 좀 듭니다 가자 말해 빨리 헤이 hey. 냄새 그만 맡으시죠? 렛츠고 노을이 지고 있네요 노을이 불타는 바다에 앉아 나는 영상을 찍네 나라나라나나라나 오색이여가 자 나의 일기 아 충성의 일기를 아 속삭여 보자 나의 일기 노을의 일기를 하루 종일 바빴거든요. 엄청 바빴는데 지금 한 30분 정도 시간이 있어서 못 느끼겠습니다. 음, 평소에 그림이나 예술 
전 시에 이런 데 되게 관심은 되게 많았어요. 지금 그림을 그리고 있고 앞으로 잘 그리고 싶어요. 그림을 그린 지 지금 한두 달밖에 안 됐지만 제가 그린 그림이 언젠가 전시간에 걸려있고 음, 그림으로서의 가치가 같이 인정받는 날이 오면 좋겠다라는 꿈이 올해 새로 생겼습니다. 날씨가 좋네요. 지금 전시간으로 가고 있습니다. 여기가 예술의 전당이에요. 네, 전시를 잘 보고 나왔습니다. 사실 피카소 전시는 생각보다 그냥 그랬거든요. 아무튼 기분, 꿀꿀한 기분 풀어야죠. 먼저 자러 갈 거예요. 제가 되게 좋아하는 동네 카페거든요. 사람 계시네? 아래쪽에 까만 게 엄청 많을 거예요. 오, 여기 아이스 뚜껑이 많네요. <웃음> 아, 이렇게 이거 세트여가지고, 이거는 이제 오 아니, 이렇게 바꿨어요. 예쁘다. 네. 잘 저어서 왔어요. 감사합니다. 잘 마시겠습니다. 네. 안녕하세요. 감사합니다. 안녕히 가세요. 음, 커피 한 잔. 여기 이 자리가 저의 어, 아지트 아니고 저희 자리입니다. 이렇게 보시면 여기는 책받침받아 천천히 책을 읽고 있고요. 손님이 오면 발딱 일어나서 주문 받으러 갑니다. 그리고 조금 여유가 있으면 주먹이가 가서 글을 써요. 아니면 여기로 가서 그림을 그립니다. 이게 그때 제가 어, 등단했던 시집인데요. 그 작은 씨앗, 씨앗이거든요. 씨앗 최소화는 짧은 시를 쓰는 동민들의 모임이에요. 어, 제가 쓴 시도 이 안에 있답니다. 수상 작품이 동자 외에 네 편으로 찍혀 있는데요. 여기 작품자. 이건, 이거, 이거 하나는 뿌듯해요. 탈북 외에 다른 스펙이 있다면 동작에 쓴 것인 것 같아요. 저는 탈북한 게제 인생의 가장 큰 스펙이라고 생각하거든요. 매일 조금씩 계속 글은 쓰고 그림도 그리고 책도 읽고 그러면서 살고 있어요. 인네 게르테스의 운명이라는 책을 되게 감명 깊게 읽었었는데 그 책이 노벨 문학상을 받았어요. 뭐 평생 이뤄지지 않는 꿈일 수도 있죠. 그렇지만 어, 제 글이 문학적으로 인정받는 꿈도 가지고 있습니다. 네. 오늘 새벽부터 지금 9시 반부터 10시 반, 11시 반, 12시 반, 1시 반, 2시 반 6시 반, 저 지금 9시간 동안 여기에서 옷을 스타일링하고 메이크업을 하고 열심히 일을 하고 있습니다. 거의 지금 마지막 한 타임 남았습니다. 수술 준비하고 퇴근을 하자마자 땡! 바로 집에 가야겠어요. 이렇게 악세사리지. 제가 북한에서 귀토록 하고 싶었던 아 맞다, 오늘의 방송 그 내용은 어, 북한 이탈 주민, 북한에서 오신 분들을 위한 금융에 대한 정보들을 알려드리는 그런 방송이에요. 그래서 그 프로그램을 하는데 저희 뭐 MC분들을 비롯해서 게스트 출연을 하시는 분들 그리고 또 그거를 알려주시는 이제 교육을 하시는 강사분들 이런 세 분을 메이크업을 하루 종일 해드리고 지금 마지막 타임, 드디어 집을 가는 타이밍이 왔습니다. 우와. 제가 이 직업을 선택한 이유는 앞으로 제가 이런 스타일링을 하는 회사를 운영을 하는 CEO가 되는 거예요. 북한에서 오신 모든 여성들이 본인이 어떤 스타일에 맞는 사람이고 
어떻게 하면 본인의 스타일을 더 예쁘고 당당하고 자신 있게 꾸며갈 수 있는지에 대한 그런 전반적인 이미지를 컨설팅하는 그런 컨설팅 회사의 CEO가 되는 게 저의 꿈입니다. <웃음> 그래서 지금도 열심히 준비를 하고 있고요. 또 집에 가서 또 내일 수업 준비를 해야 돼요. 우와 바쁘다. 바쁜 게 좋은 거죠. <웃음> 고개, 커스터머, 그리고 프라블럼 어, 제가 북한에서부터 가지고 있었던, 하고 싶었던 그런 꿈 퍼스널 립스틱 어, 이라는 아이템을 가지고 지금 여기에 지원을 하게 됐습니다 이거를 어, 공방은 아니고 저는 강의를 하면서 고, 어, 네, 공방이랑 좀 다른 개념이에요 저 지금 거의 휴식 시간이 마무리 돼 가지고 또 다시 수업을 들어야 할것 같습니다. <웃음>